بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے نالج کے دوستو السلام علیکم میں ہوں رانہ عرفان آپ کے لئے اوپن یونیورسٹری کے حوالے سے دلچسپ ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں آج جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے لام اقبال اوپن یونیورسٹری سے جو ورکشاپ سٹوڈنٹ کرتے ہیں ان کے حوالے سے جیسے آپ نے تھم دل میرا دیکھا ہوگا کہ ورکشاپ اٹینڈ لازمی کریں وہ آپ مس مت کریں تو وہ مس کیوں نہ کریں کس لیے نہ کریں اگر مس ہو بھی جائیں تو وہ پھر دوبارہ اٹینڈ کیسے کرنے اس کے کیا طریقے کار ہے یہ میں سارا آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے لگے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی بلوماتی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے آ سکیں تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف تو سٹوڈنٹس آپ اپنی ورکشاپس جو ہیں وہ اٹینڈ لازمی کیا کریں اس سے ایک تو اگر آپ اینول اگزام دیتے ہیں ورکشاپ اٹینڈ نہیں کرتے تو آپ اینول اگزام میں قطن پاس نہیں ہوں گے نمبر دو اگر آپ اپنی ورکشاپ اٹینڈ نہیں کرتے آپ سے کسی بھی وجوہات کی بنا پر مس ہو جاتی ہیں تو اس کو دوبارہ اٹینڈ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ لام اقبال کے اپنے نزدیکی ریجنل آفیس جائیں گے وہاں پہ آپ اپنا ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے جس پہ لکھا ہوگا آر ڈیش ڈبلیو یعنی کہ ری اپیر ورکشاپ یعنی کہ آپ نے اگزام نہیں دینا صرف ورکشاپ دوبارہ اٹینڈ کرنی ہے وہ آپ ریزلٹ کارڈ وہاں دکھائیں گے رول نمبر بتائیں گے اپنے وہاں پہ تو وہ آپ کو وہاں پہ سے چلان فارم ایک دیں گے چلان فارم آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ میں نے اس کا لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ کر کے وہ بھی آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو چلان فارم کی ایک کاپی مل جائے گی وہ آپ فیل کریں گے اس پہ آپ فیس فیل کریں گے ایک سبجیکٹ کی فیس پانچ سو روپے ہے اور دو سبجیکٹ کی ہزار روپے جتنے مطلب آپ نے مس کی ہیں ورکشاپ سبجیکٹ کے حساب سے وہ اتنی ہی فیس آپ پہ کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک کیا ہے تو پانچ سو دو کیا ہے تو ہزار روپے آپ چلان فارم پہ فیل کر کے اے بی ایل الائٹ بینک میں آپ جمع کروا دیں گے اس کے بعد آپ وہ سلیپ لے کے دوبارہ ریجنل آفیس جائیں گے وہاں پہ وہ ان کا دکھائیں گے وہاں پہ وہ ایک لیٹر آپ کو بنا کر دیں گے جس کے اوپر آپ کا سینٹر لکھا ہوگا آپ انہیں بتائیں گے کہ ہمارا نزدیکی سینٹر کون سا ہے کہاں ہم نے پہلے ورکشاپ کی ہے یا ہمیں جو ہے نزدیکی کون سا ورکشاپ ایزی جہاں ہم جا سکتے ہیں ایزی لی تو وہ آپ اس کو سینٹر بتائیں اگر وہ آپ کو سینٹر اس میں نہیں بھیجتے یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کوڈز ہیں وہاں پہ ان کے ورکشاپ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ دوسرا سینٹر آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہاں آپ نے ان کا کرنا ہے لازمی اٹینڈ تو پھر وہ مجبوری ہوتے ہیں پھر وہ آپ نے لیٹر لینا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ورکشاپ میں اٹینڈ کرنی ہے اپنا سمسٹر کلیئر کرنا ہے تو وہ آپ لیں تو وہاں سے جب وہ لیٹر دیں گے سائن سٹیم کریں گے تو وہ آپ سے ایک اپلیکیشن بھی لکھوائیں گے اس سے پہلے ایک اپلیکیشن لکھوائیں گے آپ جو وہ چلان فارم ہے وہ اپنا ریزلٹ کارڈ ہے وہ وہ تینوں چیزیں اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ اپلیکیشن میں آپ کیا لکھیں گے ریجنل آفیس ڈریکٹر کے نام اپلیکیشن لکھیں گے اس میں وجوہات لکھیں گے کہ کس وجوہات کی بنا پر میں یہ اٹینڈ نہیں کر پایا اس میں کوئی بھی ذاتی وجوہات لکھ سکتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر میں اٹینڈ نہیں کر پایا یا کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں اٹینڈ نہیں کر پایا کچھ پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس میں تو وہ لکھ کے آپ اپلیکیشن چلان فارم ریزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی وہ ساتھ آپ اٹیچ کر کے دیں گے وہاں سے وہ لیٹر بنا کے دیں گے آپ کو لیٹر بنانے کے بعد اس پہ ڈیٹ لکھی ہوگی اور ٹائم لکھا ہوگا کتنے دن کی ہے کون سے کوڈ ہیں اور سینٹر آپ کا لکھا ہوگا وہاں پہ تو یہ پروسیجر ہے دیکھیں کتنا مشکل پروسیجر ہے آپ اپنے علاقے سے اٹھ کے آفیس جائیں گے وہاں پہ اس کے بینکوں کے چکر کاٹیں گے پھر اپلیکیشن لکھیں گے تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے اسے بہتر ہے کہ اینڈ کریں اپنی ورکشاپس کو ٹائم سے اور سمیسٹر کو جلد جلد کمپلیٹ کریں تو امید ہے آپ کو یہ تفصیلات کچھ سمجھ آگئی ہوں گی تو نیکسٹ اس طرح کی ویڈیو میں بناتا ہوں آپ کے لیے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ